欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：这一次第二十条，李兆丽颖再次给娱乐圈的女明星敲响了警钟。二零二四年的春节档不一般，几部电影疑似因票房成绩不理想宣布延后上映。留下来几乎都实现了口碑与票房的双丰收。面对《热辣滚烫》《飞驰人生二》两部热血高燃的喜剧影片，张艺谋不甘示弱，拿出第二十条。法制加喜剧这类题材似乎并不适合春节档，但张艺谋就是来打破春节档题材天花板的。用校园霸凌、见义勇为、正当防卫三件难事。展现了情与法的困境，用轻喜剧的方式治愈疼痛，温暖又有力量。而且片中演员们的精彩表现，让影片的喜剧效果与悲剧元素的融合更加自然，观众又哭又笑。玛丽、雷佳音、高叶等演员一个比一个会演，不过最让观众感到惊喜的却是他，颠覆形象，赵丽颖表演全是惊喜。第二十条中的好演员太多了，但赵丽颖是影片的核心。说实话，影片上映之前，网上关于赵丽颖演技的营销片段铺天盖地，大多数观众对她的表演早就失去了新鲜感。但事实证明，赵丽颖总能带给观众新的惊喜。片中的郝秀平是一个坚韧勇敢、不向命运妥协的人，正是这样。赵丽颖的表演始终带着一股劲儿，把受尽欺凌的母亲演绎得出神入化。当郝秀平被村中恶霸逼着签字，她眼神闪躲，一步步退后，浑身上下的每一个表情动作都表达着自己的不情愿。而一时到女儿娟娟失踪后，郝秀平瞬间慌了，眼泪唰的落下，情绪彻底爆发，上前比划出手语：“他是我的命。”没有他，我也不活了。他用尽力气发出啊啊的声音，是质问，是愤怒，更多的是绝望。没有一句台词，观众却能切身感受到角色的无助。尤其是遭到恶霸侵犯的郝秀平，从屋里出来时，衣衫不整，被打得满脸是血，一边痛哭一边看向自己被当成狗的丈夫，比划着以后可怎么办？我想去死。那种无声的痛哭振聋发聩，观众隔着屏幕都非常痛心。但赵丽颖的爆发还在后面。郝秀平站在工地天台上，打算用自己的死换女儿和丈夫的命。这时的她全是恨意，恨村里恶霸的罪行，恨法律的无情，恨自己的无能。她不断用手诉说着委屈，只想用死来结束这一切。而听到韩明说丈夫可以提早出狱，她眼中燃起了希望。郝秀平泪流满面，朝对方伸出手，传递出来的情感是：终于有人可以拉自己一把走出深渊的解脱，那种信任极具震撼。可在郝秀平短暂清醒后，忽然明白，那些希望只是安慰的话，只有自己死了，丈夫和女儿才能活下来。她的表情不再狰狞。冷静地用手语比划完最后几句话，眼中含泪，带着必死的决心，毫不犹豫纵身一跃。从恨到重燃希望，再到冷静的绝望，郝秀平用死换来重视，何尝不是一种勇敢？赵丽颖的表演赋予了角色灵魂，带来的震撼力后劲十足。钻研剧本，赵丽颖为角色添彩。第二十条的最初设定中。郝秀平并不是聋哑人。赵丽颖看过剧本后，觉得郝秀平如果是聋哑人，影片效果可能更好。导演张艺谋考虑过后，觉得这个提议非常好，便将郝秀平改成了聋哑人。但没有台词，仅靠表情和肢体动作传递情绪，对任何演员来说都是巨大的考验。赵丽颖的提议无非是为自己的表演上了难度。但赵丽颖的角色完成度超乎所有人的意料。电影开机之前，赵丽颖提前走到听障家庭中观察，学习他们的生活状态。张艺谋在发布会现场说：“这是第一次和赵丽颖合作。”
但他给自己很大的惊喜。这一切都源于赵丽颖完完全全的代入角色。张艺谋说，赵丽颖一进片场戴上耳塞，不和任何人说话，连导演都不搭理。一开始以为赵丽颖就是不爱说话，后来才知道她是在代入角色。以至于大家都习惯了扮演听障人士的赵丽颖。高叶说看了赵丽颖的表演，发自内心的心疼，发现她会说话时感觉特别不适应。雷佳音还被会说话的赵丽颖吓了一跳，全身心的投入角色，让赵丽颖真正抓住了聋哑人的感觉，彻彻底底将郝秀平这个角色演活了。回看赵丽颖这些年作品。不难发现，赵丽颖在演员这条路上越走越远。她没有沉浸在古偶剧带来的红利中，而是尝试转型，挑战各种类型的作品。《幸福到万家》《风吹半夏》等作品都证明了赵丽颖作为演员的可塑性。宁静更是在节目中毫不掩饰对赵丽颖的欣赏，她天天都是很刻苦的，努力的在做她自己的演员的工作，就让自己发光。结语：这一次第二十条，李赵丽颖给娱乐圈的女明星敲响了警钟。在同龄女星争番位时，赵丽颖甘心给马丽作配，将小角色演出了超过主角的风采。在其他明星疯狂接综艺走红毯、积攒路人缘时，赵丽颖直接变身赵丽颖，扎进剧组专心拍戏，回归时总能带来优质的作品。努力演好每一场戏，认真揣摩每一个角色，踏踏实实磨练演技，这样的演员值得观众喜爱。好演员与好剧本相互成就，赵丽颖的爆火是她应得的。第二十条，赵丽颖脸上的性暗示，张艺谋处理过，看懂了，触动更深。在这个春节档，一部名为《第二十条》的电影，如同一颗明亮的明星。在票房的宇宙中爆发，仅用了七天就收获了十几亿的惊人成绩。这样的成绩，在竞争激烈的春节档里，无疑是一次美丽的逆袭。不过，这部电影真正的魅力，并不仅仅在于它能赚钱，而是它背后所包蕴的深刻社会意义和对人性的深度探讨。张导演的这部力作。通过赵丽颖饰演的郝秀平这一角色，给我们呈现了一幅幅触动人心的画面。郝秀平，一个身患残疾的女性，在残酷的现实面前，展现了非凡的勇气和不屈的精神。她的故事是对那些在社会底层挣扎的人们的生动写照，同时也是对那些身处困境中人的深切同情和支持。这部作品中。最让人难以忘怀的场景之一，是秀平从家中走出门口的那一刻，她的眼神中显露出的无望和无助，是对当下社会现实的一种无声抗议。这一幕让人心生震撼，不禁反思我们这个社会的众多不公。张导演通过奇特运用性暗示的手法，增强了剧情的冲击力，同时也挑战了观众的心理承受极限。这种处理方式虽然让人感到不适，但却是对社会现象的深刻揭示和反思。它迫使我们面对那些我们不情愿面对的问题，促使我们思索如何改变这一切。赵丽颖的表演无疑是这部影片的一大亮点。她不仅成功塑造了一个多面且鲜活的女性形象，而且还让观众深刻感受到了角色的痛苦和挣扎。在受到欺辱时，他让人感同身受；而在为家人拼搏时，他又展现了无畏的勇气和决心。这样的表演让整个作品充满了生命力。张导在处理如此沉重的议题时，却不失奇特地融入了喜剧元素，让影片在传达深刻主题的同时，也不乏轻松愉快的时刻。这种独树一帜的处理方式。不仅让影片充满了艺术美感，而且更具有深远的社会影响力和教育意义。他告诉我们，在面对困难和不公时，我们不应该挑选逃避，而应该勇敢地面对，并寻找改变的可能。第二十条不仅是一部电影，它更像是一面镜子，反映出社会的真实面貌。
通过张导演的巧手以及赵丽颖等演员的精湛演技，这部影片不仅成功的抓住了观众的眼球，更重要的是，它触动了观众的心灵，引发了人们对于社会现状的深刻反思。在这个看似繁华而又充满矛盾的社会中，每个人都或多或少面临着各种挑战和困境。第二十条，通过郝秀平的故事，提醒我们，面对生活的不公，我们不应该沉默或放弃，而应该像郝秀平一样，展现出对生活的热爱和对命运的挑战。只有这样，我们才能真正的改变自己的命运，改变这个社会。最后，让我们不要忘记第二十条给我们带来的启发。在这个复杂的世界里，每个人都值得被尊重和理解，每个人的故事都值得被倾听。让我们一起努力，为制造一个更加公平和美好的社会而不懈奋斗。你觉得赵丽颖在影片中的表现怎么样？